Ja, liebe Freunde, danke für eure Kommentare und Hilfestellungen zum ersten Teil. Das hat schon ganz gut geholfen, glaube ich. Willkommen bei Sams Channel. Schauen wir es uns an. Einer von euch sagte, vielen Dank dafür, man könnte hier einfach mit einem 24er Imbus rein. Und da ein von mir umgearbeiteter Zündkerzenschlüssel an seiner Rückseite gerade 24 hat, kann ich das gut ausprobieren und es passt tatsächlich. Und man kann jetzt zum Beispiel Folgendes machen, man kann das Ding hier so reinstecken, kann dann 24er Schlüssel dran gehen und hat dann schon mal die Möglichkeit, das, das aufzudrehen ähm, als Not. Behelf, aber ich werde natürlich trotzdem versuchen, da irgendeinen richtigen 24er Schlüssel zu bekommen. Oder vielleicht den M18. M18 soll das sein. Ähm, wie kommt jemand auf die Idee, das nach einem M18 Gewinde zu benennen? <lacht> okay, aber das ist schon mal ganz gut zu wissen. Sehr schön, vielen Dank dafür. Und praktischer Dings ist das Ding auch nur mit paar 70 Newtonmeter fest. Ein anderer Zuschauer sagte zu meiner verbogenen Schaltgabeltheorie, wenn das so wäre, dass nur die Schaltgabel verbogen ist, müsste man einen Gang einlegen können. Ich mache das mal, den, den zweiten zum Beispiel. Und dann müsste man mit gezogener Kupplung das Hinterrad eigentlich völlig problemlos und blockadefrei drehen lassen. Versuchen wir es gerade mal. Diese Kupplung ist nichts für schwache Nerven. <lacht> Geht nämlich schon höllisch schwer. So, aber ich ziehe die jetzt mal oder ich lasse sie ziehen. So, lösbare Kabelbinder. Jetzt muss ich natürlich einen gewissen Widerstand der Kupplung überwinden, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir sind jetzt im zweiten Gang und ich kann also das Rad beliebig viel drehen, ohne dass es mir irgendwie Geräusche oder Ärger macht. Ich kann auch mal die andere Richtung. Ah, ne, eben macht es wieder Geräusche und Ärger. Ja, eben wieder. Das würde eher gegen die nur verbogene Schaltgabel tippen. Ich kann das gleiche mal mit dem ersten Gang probieren. Geht jetzt ein bisschen schwerer wegen der Übersetzung. Kann natürlich sein, dass die Schaltgabel Richtung ersten Gang verbogen ist und dass der erste Gang, wenn er jetzt drin ist, in der richtigen Stellung ist. Also im Moment hagelt noch nichts. Ich drehe mal zurück. Hagelt auch nichts. Ich drehe mal wieder vor. Gutes Training. Ich war zwar heute schon im Gym, aber kann ja nichts schaden, wenn man noch ein bisschen einen draufsetzt. Ja, also, Schaltgabel verbogen in Richtung erster Gang wäre, wäre demnach möglicherweise die Diagnose, weil das hat sich bisher problemlos drehen lassen in die Richtung. Beim zweiten Gang hat es schon ab und zu mal gehakt. Das würde bedeuten, Schaltgabel verbogen in Richtung des ersten Gangs. Könnte nach wie vor der Fall sein. Diagnose durch Nachdenken kann also helfen. Vielen Dank dafür. Vielleicht wäre ich auch noch drauf gekommen, hätte ich eigentlich. Aber der Zuschauer war schneller. <lacht> Gebe ich auch gern zu. Jetzt kriege ich den lösbaren Kabelbinder nicht mehr auf. <lacht> ah, Leben ist hart. Aber noch mal kurz, weil auch jemand der Meinung war, es könnte an der Kupplung liegen. Jetzt ist die Kupplung gezogen und es hakt gleich auch wieder voll. Ich bin jetzt wieder im Leerlauf übrigens. Genau. Mit der Kupplung kann es nichts zu tun haben. Ich habe auch im, äh, in den Kommentaren erklärt, warum. Weil nämlich der Motor steht und wenn eingekuppelt ist, steht die Kupplung. Und es steht auch die Getriebeeingangswelle. Das Einzige, was läuft, sind die Losräder auf der Getriebeeingangswelle und die komplette Getriebeauslangswelle läuft, wenn ich am Hinterrad drehe. Die Kupplung steht, weil der Motor steht und weil alles sonst steht. Also an der Kupplung kann es definitiv nicht liegen. Es muss am Getriebe liegen. Und jetzt gucke ich doch mal, ob ich die Kupplung wieder irgendwie aufkriege. Ah ja, eben geht es wieder. Eben habe ich es geschafft. Und ja, es regnet wieder, wie fast immer. Die Vögel quatschen dazwischen oder der Regen versaut mir den Ton. Irgendwas ist immer... Oh, was sind das? Plastik. Ducati hat Plastik spendiert. 
Ich glaube, ich mache erstmal den ganzen Plastik da ringsrum ab. Hier ist ja auch jede Menge Plastik. Oder? Wahrscheinlich schon, ja. Oh, ich habe ein Schloss gefunden, womit man vielleicht die Sitzbank abkriegt. Ich muss mich da gerade mal vorbeiquälen. Oh ja, haha, cool. Sogar mit Bötzel, komplett, komplett Entsorgung. Wie praktisch. Eigentlich ganz gut gemacht. Hier ist das Schloss, welches ich gerade von unten betätigt habe. Es geht über einen kurzen Baudenzug. Da hinten an den Entriegelungsmechanismus. Und damit ist es schon erledigt. Hier haben wir wohl gerade ein leeres Werkzeugfach. Wie praktisch. Hier haben wir wohl ein Motorsteuergerät. Glaube ich. Ja. Könnte auch ABS sein, aber ich denke eher, das ist das Motorsteuergerät. Hier drüben, schön exponiert, das könnte der Diagnosestecker sein. Das hat Ducati wieder mal sehr gut gemacht. Bei Honda muss man ewig danach suchen. Hier sind die Blinkerleitungen abgepetzt und abgeschnitten. Ich glaube, da war mal jemand wütend auf die Diva. <lacht> okay, kann passieren. Wenn sie mich irgendwie nervt, eine Flex hätte ich auch gerade da. <lacht> nee, Spaß, ich werde natürlich versuchen, die Dinge bestimmungsgemäß zu, zu bedienen. Ist das Stückchen Kabelbinder? Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht im zweiten Leben wieder, aber für jetzt nicht. Was haben wir hier? Einen alten Schlauch. Ein Gummiteil, welches um den Tank herum reicht. Ah, guck mal hier. Was es nicht alles gibt. Ja, das sind so die italienischen Momente, an die man sich jetzt gewöhnen muss. Das ist die Halterung für, für die Sitzbank. Der vordere Schnapphaken quasi, das Gegenstück zum hinteren Schloss, zur hinteren Verriegelung. Eigentlich ganz nett gemacht, nur man sieht danach gleich wieder aus wie eine Sau. Okay. Vielleicht als nächstes mal den Tank entsorgen, damit ihm nichts passiert. Hier ist ein Scharnier deutlich sichtbar und die Konsole, auf die das wirkt, ist wohl auch abschraubbar. Gut gemacht. Also bis jetzt muss ich sagen, ist alles ganz gut gemacht. Hier oben ums Zündschloss herum gibt es so eine Verkleidung. Die ist mit zwei Schrauben fest. Ich gehe davon aus, dass da drunter irgendwie noch eine Tankbefestigung ist. Und ja, ich habe ein Werkstatthandtuch. Ich könnte hier einfach gucken. Ups. Don't drop. Ah, oh. Immer mal dokumentieren, was man so eingefangen hat, weil noch ist die Tendenz ja die, das Ding wieder zusammenzubauen, in Betrieb zu nehmen. Okay. Kann man so machen. Lapperiges Gummiteil. Kann man Knoten reinmachen, wenn man müsste. Ja, und ganz Ducati Monster typisch gibt es hier wieder so einen Abreißzünder. <lacht> Und dann war das eigentlich immer so, dass man den Tank hochklappen konnte. Hier kommt man an so einem Gummiteil nicht vorbei. Möglicherweise ist es gewünscht, dass man den Tank ein bisschen zurückziehen kann. Das ist bei meiner CB1300 auch so ähnlich. Aha. Da hat es noch so einen Einleger dazwischen. Okay. Hat das jetzt geholfen? Beim Versuch, den Tank zu klappen? Oh ja. Oh ja, das geht einfach jetzt hoch. Und jetzt geht es zurück. Und das kann man es nehmen. Oh, großer Gott, das hilft aber auch nicht viel. Das hilft auch nicht viel. Weil man kommt nicht wirklich weit. Okay, hier kann ich schon mal einen Schlauch trennen an so einem Y-Stück. Das ist schon mal ganz gut. Ah, das hilft, das hilft. Ja, prima. Uah. Jetzt wird es einfach. Ansonsten sieht es unter diesem Monstertank genauso aus wie unter dem anderen Monstertank, was ich vor acht Jahren mal hatte. Cool. Okay. Und das hält sogar so. Klasse gemacht, Ducati. Ja, schauen wir uns das gemeinsam an. Da oben ist das Y-Stück. Was tut das? Das geht einfach äh, ja, in den Tank. Das ist die, der Überlauf und die Entlüftung oder Belüftung. Besser gesagt, das ist genau das, was wir bei den Honda-Tanks auch haben. Also diese zwei Schläuche. Das Gegenstück 
sitzt hier und verschwindet Richtung unter das Motorrad, so wie immer. Und hier ist das Motorsteuergerät. Das, was ich da hinten gesehen habe, war was anderes. Gut, dann haben wir hier unten am Tank doch jede Menge Zeug. Man sieht auch das Gelenk jetzt mal von innen. Hier rechts ist der Hochdruckanschluss für den, fürs Benzin. Die Benzinpumpe ist ja im Tank, das ist ja diese Einheit. Das hier ist der elektrische Stecker dafür. Das ist wahrscheinlich eine Tateinheit mit dem Tankgeber, Füllstandsensor. Und das hier ist eine Masseleitung für den Tank. So, nun versuche ich mal das abzukriegen. Ich fange mit dem einfachsten an mit der Masseleitung. Dann haben wir hier leider schon etwas zerrissen einen Stecker, bei dem man wieder überhaupt nicht weiß, wie der gelöst wird. Ah, hier nach unten ziehen. Also wenn der so drin steckt, muss man das hier nach, nach unten ziehen, also vom Stecker weg Richtung Zylinder. Und dann geht das ab. Das sind vier Anschlüsse, zwei für den Motor, also für den Pumpenmotor und zwei für den Tankgeber wahrscheinlich, genau. So, ich hoffe, man kann alles sehen. Und das hier ist der Hochdruckanschluss. Und diese Dinge hasse ich normalerweise, weil ich nie verstehe, wie die Dinger funktionieren. Manchmal so, manchmal so, manchmal anders, wie man die auslöst. Hier oben ist was geriffelt, das hier oben, hier unten. Ich kann mal gucken, ob ich das zeigen kann. Wahrscheinlich muss man da drauf drücken und dann nach unten ziehen, aber so genau weiß ich das ist auch gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. Na, ich mache das einfach mal. Ah, ich ziehe einfach mal. Und dann muss man das drehen. Ist das ein Bajonett? Und dann muss man das reindrücken und dann ziehen. Oh ja, reindrücken und dann ziehen. Ah ja. Okay. Es gab keine Sauerei und es ist disconnected. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen. Also wenn man hier, hier drauf drückt... Ah, ich kann es gleich nochmal zeigen. Genau. Ich nehme den Tank erstmal weg, bevor noch was passiert. Oh, der ist nämlich ein bisschen schwer, weil der ist noch ziemlich voll. Ja, das war der Spritanschluss, das war der elektrische Anschluss. Hier die Massefahne und hier oben nochmal die B- und Entlüftung mit dem Y-Stück. Momentan steht er gerade hier, hat einen Lappen im Rücken. Aber ich mache mal noch ein bisschen senkrecht. Oh, der ist richtig voll, der Tank. Aber so kann man echt Platz sparen, deponieren. Das ist auch ganz gut. Ja, und dieser Mechanismus ist also so, dass hier und hier im Prinzip Haken sind. Und wenn man jetzt auf diese, geriffelte, auf diese geriffelten Punkte drückt, wie ich das gemacht habe, so, dann drückt man das nach innen und diese Haken treten nach außen, zwangsläufig. Und dann muss man nur noch gleichzeitig ziehen und dann geht es ab. Das ist ganz gut gemacht. Habe sogar ich verstanden. So, hier haben wir von der anderen Seite der elektrische Anschluss. Hat also genug Platz für alles. Das Massekabel ebenso. Und jetzt haben wir hier diesen, diesen Scharniermechanismus. Da lag ja der Tank hier drin. Ne, hier lag die Sitzbank drin. Der Tank lag hier drin. Genau. Und hatte hier dieses Blatt da oben drüber. Also der Tank lag hier drin, hatte dieses Blatt hier da oben drüber, sodass er hier nicht wegkommt. Also dieses Scharnier. Und letztendlich saß dann, diejenigen, die so ein Motorrad haben, sowas noch nie gesehen haben, für die zeige ich es nochmal gerade, saß das ja letztendlich dann hier so drauf und hat dann dieses Scharnier an dieser Stelle festgehalten mit dieser Schraube, die sich hier gerade abtrünnig ergibt. Also bis jetzt muss ich sagen, mag ich das Motorrad noch. Bis jetzt war alles sehr einfach. Und übersichtlich, ah, das hatte ich eben unterschlagen, genau. Diese Gummitülle war noch um die Achse vom Tank drum herum. Die ist mir fast gerade irgendwo abhanden gekommen. Ich habe mir gerade gedacht, die Achse ist doch viel dünner als dieses, dieses Instrument hier. Aber ist schon klar, wenn dieser Gummi noch dazwischen kommt, dann ist es natürlich so. Ja, man beachte also diese Gummirolle hier in diesem Schlitz und letztendlich hier zu Hause, an dieser Stelle, genau. Aber solange mein Erfrischungstuch noch feucht ist, wische ich hier gerade mal drüber. Als wäre schade, wenn es einfach unbenutzt trocknen würde. Deshalb mache ich hier gerade mal ein Stückchen sauber, solange das Ding noch hält. Der Tank ist in einem sehr guten Zustand. Der hat hier ein paar Lackabschürfungen, die durch Vibrationen entstanden sind, wo er irgendwo aufgelegen hat. 
Aber das ist jetzt noch nicht verrostet. Aber ich habe schon andere Dinge gesehen, die sehr verrostet sind bei dem Motorrad. Aber das ist ganz einfach der langen Zeit geschuldet, die das Ding halt gefahren ist in diese vielen Kilometer. Ja, hier ist auch der ganze Lack ab hier innen. Genauso wie hier. Also hier haben wir eigentlich fast überall den Lack verloren. Aber wie gesagt, noch kein Rost. Da könnte man ein bisschen Fett drauf machen, im einfachsten Falle oder im nicht so einfachen Falle. Einfach mit einem Ducati Lackstift das ein bisschen nach, nachziehen. Wenn man das wollte, das entscheiden wir alles später. Ja, diesen gemeinsamen Tank- und Sitzbankhalter müsste man eigentlich nicht abmachen. Der könnte auf dem Heckrahmen auch, oder ja genau, auf dem Heckrahmen auch platziert bleiben. Aber ich sehe hier in die Löcher rein, ihr könnt es gerade nicht sehen, dass die eine Schraube zumindest sehr verrostet ist. Und das will ich natürlich so nicht lassen, deshalb baue ich das auseinander jetzt. Das geht bei diesem Motorrad bis jetzt alles mit der gleichen Nuss. Haben sie gut gemacht, die Italiener. Oh, 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 langsam. Langsam wird es schwierig. <lacht> okay. Die will ich schon mal nicht. Die wollte. Und jetzt kommt die ganz verrostete. Die hat, glaube ich, gar kein Betätigungssegment mehr. Da ist der Sechskant eigentlich zu einem Rostkant geworden. Ich glaube gar nicht, dass der da noch einrasten kann. Doch, irgendwas macht er gerade. <lacht> okay. Das wird schwierig. Irgendwann kommen sie halt, die rostigen Schrauben. Vielleicht soll ich die Batterie mal abklemmen langsam. Wenn ich sie finde. Ich versuche das mal wie bei der Honda neulich, dass ich hier zur Grippverstärkung hier einen Lappen dazwischen lege, sodass die Nuss ein bisschen weniger Spiel hat vielleicht. Vielleicht hilft es, dass sie nicht rund dreht. Nee, hilft nicht. Hilft nicht, die werden wir ausbauen müssen. Diese Schrauben gehen in den Heckrahmen rein und kommen im Prinzip als Gewindestützen über dem Federbein an. Und aus diesem Grunde sind die natürlich von unten alle total verrostet. Und da will ich mal gucken, ob ich die vielleicht mit Pantherpiss ein bisschen einsprühen kann. Ah, da ist es, genau. Boah, man kann es kaum sehen. Und zeigen wahrscheinlich schon mal gar nicht. Oh ja. Eine habe ich getroffen. Ah, jetzt kommt die andere noch. Es tropft alles runter, aber das ist jetzt egal. Jetzt müssen wir noch eine haben, genau hier. Hat man was gesehen? Ich glaube es nicht. Ja, also circa hier, hier Richtung oben sind die drei Gewinde. So, ich mache von hier auch noch mal ein bisschen Pantherpie drauf. So, die hier. Die ist gefüllt mit Rost eigentlich. So. Neulich wurde ich gefragt, was das ist. Das ist Motorex Anti-Rust. Das ist jetzt Zufall, dass ich das habe. Das ist nicht besser oder schlechter wie alles andere auch. Das hat mir halt mal ein Zuschauer geschenkt. Und jetzt verbrauche ich es halt. Ich habe noch mehrere von diesen Dosen. Also nicht von diesem Zeug genau, sondern von, von, von anderen Rostlösern. Ich habe bestimmt fünf Dosen Rostlöser verschiedenen Sorten, die mir halt irgendwann zugelaufen sind. Und die verwende ich halt. Irgendwie in irgendeiner Form. Also hat jetzt keinen bestimmten Grund, dass ich das besonders gut fände oder besser als andere. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es halt, weil es da ist. So, jetzt will ich mal versuchen, die eine Schraube einzufangen, die sich, die sich nicht geweigert hat. Die war ganz gut. Genau. So sieht das Ding also aus. Und das ist die, die nicht verrostet ist. <lacht> Okay. Ja, bevor man anfängt zu bohren, kann man immer noch versuchen, so eine Schraube in, in Torx umzubauen. In dem Fall TT27. Vielleicht geht's. Nee, vielleicht ist der auch zu groß. Können wir einen TT25 probieren? Nee, der ist schon zu locker. Glaub's nicht, aber probieren wir mal. 
Eigentlich war mir im Vorfeld schon klar, dass ich 10% der Schrauben bei diesem Motorrad ausbohren werde. Ja, es gefällt mir auch nicht, dass hier die Späne drin rumfliegen, aber da sowieso alles auseinanderkommt, sehe ich das im Moment noch ein bisschen gelassen. Gelassen. So, dann schauen wir mal. Man kann die natürlich auch ganz ausbohren, aber meistens kommen sie dann. Und man muss die nicht ganz ausbohren. Und so ist es hier auch. Ich hoffe, das klappt nochmal bei dem anderen. Das unten, das unten ist halt frei. Unten ist Wurfbereich des, des Hinterrades quasi. Zwar nicht direkt, ist noch der Stoßdämpfer dazwischen, aber so indirekt, wie es halt geht. Sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, aber es hat gereicht. So, dann fangen wir das mal wieder raus. Ne? So, jetzt habe ich erstmal die bislang produzierten Späne abgesaugt. Man muss die ja nicht noch weiter verteilen. Bevor ich hier weiter bohre, will ich was tun, was ich eigentlich vorher hätte tun sollen. Nämlich den Benzineingang hier zustopfen mit einem Ohrenstöpsel. Ich bin sehr sicher, dass da gerade nichts reingekommen ist, weil die Bohrstelle war ja weit genug weg. Aber generell ist es good practice, wenn man irgendwelche Löcher zustopft. So, dann schauen wir mal, ob wir noch mal Glück haben. Und die andere lässt sich auch so einfach entfernen. Oh, Bohrer zu kurz, Alter. Boah, das qualmt da raus. Langt es schon? Ausprobieren. Man kann dann dieses dunkle Loch jetzt nicht wirklich gut reingucken. Wo ist mein Schlüssel? Vielleicht reicht es schon. Ja, könnte. Könnte reichen. Ja. Ist zwar schief gekommen, aber ist jetzt auch egal. Oh ja, das sieht übel aus. So. Ja, das ist das wahnsinns fette Beute. Ja, das ist das Teil, welches Sitzbank und Tank gehalten hat. Hier ist ein etwas größeres Loch, hier ist ein kleines Loch und hier ist ein langes Loch. Das heißt, man kann das ein bisschen justieren. Es sind ein paar Freiheitsgrade dabei, zumindest in eine Richtung. Das ist ganz gut. Kann man es gerade stellen. Prima, ich mache das mal sauber. Gerade das Teil. Das Ding kann man mal ins Ultraschall werfen, dann spendiere ich neue Schrauben zum Schluss. Ja, hier sieht es eigentlich sehr gut aus. Ja, man sieht hier auch sehr schön, wie der Heckrahmen fest ist. Das hier ist ja der obere Zylinderkopf, das ist der Motor, der Zylinderkopf. Und ja, hier ist der Heckrahmen über diesen, über diesen Bolzen, der auch durch das Federbein geht. Das ist ja die Öse vom Federbein, die obere, ist das hier fest. Das heißt, man kann den Heckrahmen im Prinzip entfernen. Man muss dabei allerdings das Federbein dann auch für einen Moment ähm, entlasten. Und das will ich jetzt gerade noch nicht tun, erst später. Das heißt, man kann die ganze Heckpartie eigentlich zusammenlassen und kann sie gesamt entfernen. Aber das will ich nicht machen, weil der Rest hier um die ganze Heckpartie muss natürlich auch auseinander, weil hier auch alles verrostet ist. Hier und da und überall und von unten auch nochmal. Das ist alles nicht so schön, deshalb muss das eh alles ab. Und voll mit Dreck ist es außerdem. Das kann natürlich nicht so bleiben. Deshalb baue ich jetzt erstmal ein bisschen Plastik ab. So, also, diese hübschen schwarzen Schräubchen, warte mal, ich hole mal eine, eine Magnetschale vielleicht. Oh, oh, das war schon mal nicht schlecht. Jetzt 
Ich mache diese Schraube mal auf. Oh ja, sie geht, sie geht. Andere Seite auch. Ich muss sagen, ich bin wieder mal begeistert von Ducati. Man kann Sachen abschrauben, ohne dass man dran ziehen muss, wie ein Irrer uns dann einen riesigen Schlag tut und man das Gefühl hat, alles zerbrochen zu haben, so wie das bei Honda ist. <lacht> Echt cool. So, dann haben wir hier nochmal. Das sind die gleichen überall, die gleichen Längen. Jetzt kann man dieses Ding dann auch wegtun. Plastik entfernen, ohne dass es Schläge tut. Wie schön. Ah ja, dieser Teil hat Kontakt gehabt mit dem Auspuff oder mit der Lambda-Sonne. Das ist angeschmolzen. Ist leicht eine Fehlkonstruktion, aber es heißt drum. Nicht so schlimm. Wenn es gestunken hat, Ralf, irgendwann mal weiß jetzt warum. Ja, das war schon mal einfach. Wo die Heckschale jetzt noch fest ist, weiß ich nicht. Aber hier ist auch noch alles verrostet. Deshalb mache ich jetzt mal die, die Haltegriffe ab. Die Hörnchen das sind ja fast wie bei Honda, die Hörnchen. Ja, das sind auf der Unterseite sind das Imbus in dieser Größe. Und auf der Oberseite ist es ein Fetzen. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass das Ärger macht, aber ein bisschen Pantherpisse kann nicht schaden. Hier auch ein Rücklicht. Ich überlege gerade, ob die Mutter vielleicht hier angeschweißt sein könnte. Sieht zwar jetzt nicht so aus, aber ich will es nicht ganz ausschließen. Deshalb sollte ich vielleicht am ersten Approach mal an, am Imbus drehen. Also der Imbus dreht sich, aber hier dreht sich nichts. Das ist mal wieder völlig anders, als ich gedacht habe. Okay. Oh ja. Ich habe jetzt gedacht, die Mutter da oben hätte was mit dem Schrauben da unten zu tun, aber so einfach war es nicht. Es ist ein bisschen anders. Diese etwas vergammelten Schrauben sind hier da drin. Andere Seite auch. Damit ist offensichtlich der Kennzeichenhalter fest. Und es geht sogar auf. Ich bin begeistert. Es war rostig ohne Ende, aber es ist wenigstens nicht fest. Oh ja. Da fallen jetzt Zwischenscheiben raus. Aber zum Glück habe ich es gesehen und weiß, was es ist. No, no, no. Don't drop. So, jetzt hole ich die Zwischenscheibe wenigstens. Müssen nämlich alle runterfallen. Genügt ja, wenn es zwei tun. Genau. Hülse. Heißt das eigentlich nicht Zwischenscheibe. Einfach nur Abstandshülse. So. Und. Ah, schön, dass das Rad noch drin ist. Kann man das da drauflegen. Ja, das ist die Beute. Die Hülsen sind aus Alu. Und die Schrauben sind, bis auf das verrostet sind, eigentlich ganz hübsch. Mal gucken, was wir damit machen. Ultraschallen, dann sehen wir weiter. So. <lacht> die abgeschnittenen Kabel. Ja, schöne LED-Blinker, Lauflichtblinker, wie es aussieht, Kennzeichenhalter, äh, Kennzeichenleuchte. Ist alles abgepetzt. Das hier ist alles verrostet, blättert überall der Lack ab. Das kann ich entlacken und kann versuchen, das zu pulvern oder man es ersetzt das Ding gerade dann irgendwann. Egal. Sehen wir, wenn es soweit ist. Im Prinzip kann man es retten. So, die Kabel. Ich komme jetzt hier durch. Am Hörnchen vorbei. Uah. Komm, komm. Ach, da ist noch ein Kabelbinder drin. Das geht alles auf so einen Multisteckverbinder. Mit fünf Pins. Genau. Ne, vier Pins. Masse plus für die Nummernschildbeleuchtung und Blinker rechts, Blinker links. Genau. Was auch sonst. Ja, das wäre es dann, das Blinker- und Nummernschildbeleuchtungskabel. Das sind die abgebauten Plastikteile. Die sind im guten Zustand. Das sind die Schrauben dazu. Auch Stahlhandel will steht auf dem Kopf. Machen wir mal richtig rum. Hallo Heinz. 
Und die fülle ich jetzt mal hier in so ein Fass. Vielleicht weiß ich ja in einem Jahr noch, wo sie hin müssen. Ja, jetzt geht's an die Hörnchen. Ich glaube, die Muttern sind hier festgeschweißt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Da das hier auch Heckrahmen ist, macht das ja auch Sinn, dass das festgeschweißt ist. Deshalb müssen die Hörnchen von unten abgeschraubt werden. Und man sieht, dass das Schraubenköpfe sind, die selbst wieder Muttern oder im Prinzip für den, für den äh, Kennzeichenhalter wieder als Mutter dienen. Und ich gucke mal, ob da eine Nuss drüber passt gerade. Na, 19er vielleicht oder so. Nee, ist mehr. Nee, auch nicht. Dazwischen habe ich nichts als Schlag. Das muss ich mal gucken, was ich sonst noch so habe. 22. Probieren wir mal 21 und 22. Nee, 20 ist Echt 20? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe keine 20er Nuss. Oh, das kann doch nicht sein. Ihr könnt doch hier keine 20er Schlüsselweide benutzen, wenn ich keine 20er Nuss habe. Hm. 21 könnte gerade so gehen. Aber es ist schon sehr wackelig. Ah, ich habe auch keinen 20er Schlüssel. 20 scheint sehr unüblich zu sein. Aber die haben das genommen. Blöd. Das ist echt blöd. 20, genau 20. Haha, <lacht> okay. Shit happens. Bei mir geht es von 19 auf 21. Das ist schon richtig doof. Man muss da schon richtig tief in die Trickkiste. Aber zum Glück haben wir noch eine. Eine Trickkiste. 20. Vielzahlen, 20. Ha, vielleicht passt der. Klar passt der, was soll er auch sonst machen? So, gucken, ob das noch zweimal geht oder dreimal. Fällt hier noch nichts. Nichts mehr sonst. Gut. So. Oh. Eben kommt viel geflogen. Ah, Hörnchen kommt geflogen. Und über dem Hörnchen sitzt noch der, die Unterschale. Genau. So, schauen wir uns die Beute an. Das sind diese Schrauben. Das sind die Hörnchen. Hier liegt noch eine Zahnscheibe. Die weiß ich, wo die hingehört. Da habe ich nämlich noch eine vermisst. So. Und jetzt die Unterschale. Das sieht ganz gut aus. Müssen wir mal waschen, abstauben. Sonst ist alles prima. So, die Unterschale geht noch nicht raus, weil sie noch mit ihrem Schloss verheiratet ist. Das mache ich aber auch gleich ab. Es würde ja genügen, den Zug auszuhängen, wenn es ginge. Vielleicht hängt man besser oben aus oder was auch immer, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das hier ab. Dann kann das erstmal zusammenbleiben. Hier sind auch so ein paar Haken, wo das drunter geklemmt ist. Das kann man erstmal entklemmen. Uah. So. Dann zwei im Bus. Ah, die gehen wenigstens. Die muss man nicht ausbohren. Das ist aber schön. Sauber. Hier ist nämlich ziemlich viel Dreck und Schmiere darunter. So. Hier ist noch ein Gummistopfen, der gehört wahrscheinlich zum Rücklicht. Jetzt schraube ich die Schrauben hier mal temporär wieder rein. Und dann schraube ich das Rücklicht raus. Das sind Tags. Wahrscheinlich ein TTX20, oder? Genau. TTX20. Ihr könnt ja gar nichts sehen. Schade für euch. So. Hier sind verrostete Scheiben drauf. Und jetzt müsste das Rücklicht eigentlich... Ah, das sitzt da oben in diesem Zapfen drin, genau. Das hat hier an dieser Stelle noch einen Zapfen. Das heißt, wenn man das jetzt nach unten zieht, dann haut es ab. Und dann gibt es hier noch eine Kabelverbindung, ein paar Kabelbinder, ein paar normale Standardkabelbinder. 
Hier ist ein Steckverbinder. Ah, ich mache das erstmal ab. Hier ist alles so dreckig. Ah, die Kabelbinder kann man sowieso neu machen. Das ist ein Standardkabelbinder. Das ist nichts irgendwie Besonderes. Und jetzt. Genau. Drei Kontakte, Masse, Rücklicht und Bremslicht. Alles im guten Zustand. Und das hier ist halt dreckig wie Hund. 120.000 Kilometer Staub gefangen. So, das war die Steckverbindung, die wir eben gebraucht haben. Jetzt gucke ich mal, ob ich das mit Samzahn natürlich hier rauskriege. Ja, das geht gut. Genau, nichts kaputt gegangen. Diagnosestecker. Dann gibt es hier für diese Rücklichtstrippe hier noch einen Kabelbinder. Boah. Nichts Besonderes, ganz normale Kabelbinder. So. Als nächstes würde ich vielleicht mal versuchen, das hier abzubauen, was ich für das Steuergerät gehalten habe. Mal gucken, ob man den Stecker irgendwie gezogen kriegt. Bei Honda hatten wir ja auch so ein etwas größeres Teil, das war dann der Blinkgeber. Keine Ahnung, wie das, wie man diesen Stecker hier abbekommt. Vielleicht macht es auch Sinn, dieses Ding einfach erstmal rauszuschieben und dann zu versuchen, den Stecker abzubekommen. Oh Gott, oh Gott. Jedenfalls sind hier die Strippen da oben drüber verlegt. Hier auf der linken Seite, neben diesem Hilfssteuergerät. Vielleicht kriege ich das hier raus. Das hier eine Diagnosestecker. Der ist schwieriger, der ist groß. Ah, es passt nicht. Vielleicht doch erst den Stecker ziehen, wenn man wüsste, wie. Ah, da unten kann man vielleicht was gucken. Ah, eben hat es Klick gemacht. Ach, du großer Gott. Genau. Unten ist der Release-Button. Vielleicht geht es jetzt ab. Was ein Teil. Was ein Riesenstecker. Wie viele Pins. Was macht dieses Ding? B-Box. Aha. Also von der Anzahl der Anschlusspins wird es als Steuergerät durch, durchgehen. Die Ducati B-Box. Ja, fast nackt hinten. Bis auf die beiden Schrauben gab es bisher auch wenig Ärger. Das ist alles sehr übersichtlich bei diesem Motorrad. Ich habe mir gedacht, ich mache da mal ein bisschen Plastik ab. Aha, das ist die Zündspule. Nein, die Zündspulen, das sind ja zwei, hat ja zwei Zylinder. Die sind hier die beiden Zündspulen, okay. Das ist noch mehr Plastik. Kriegt man das vielleicht jetzt schon raus? Kann man mal probieren. Das ist auch gleichzeitig eine Motordeckelschraube, hier unten auch, glaube ich. Aber es ist egal. So. Das geht also so. Interessant für die Leute, die das Kühlsystem nicht außer Betrieb nehmen müssen. Ja, und diese Schrauben stecken hier in diesen, diesen Adaptern drin. Und hier unten ist noch einer. Ich schraube die aber jetzt erstmal wieder rein, wohl wissend, dass sie irgendwann wieder raus müssen, wenn der Motor aufkommt. Aber für einen Moment bin ich sie dann erstmal los und brauche mir keine Gedanken machen, wo sie hin müssen. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch noch jede Menge Plastik. Aber wer Plastik sucht, wird auch hier noch fündig. Oh. Die war willig und die hier unten ist schon vernudelt. Die ist schon rund. <lacht> die ist schon rund, bevor ich dabei war. Schön zu sehen, dass ich es mal nicht war. Vielleicht kriege ich sie noch mit dem Torx. Könnte knapp werden, könnte aber auch gerade noch so gehen. Ja. Hey. 
Zwei die gleichen. Geht, geht gerade so. Oh ja. Ja, die Kette ist natürlich schon ein paar Mal neu gekommen bei der Kilometerleistung. Man sieht dem Kettenhalteblech an, das schon <lacht> mehrfach benutzt wurde. Das Antriebsritzel hat Löcher. Normalerweise sind diese Antriebsritzel, wenn die Löcher haben, mit einem Gummi umspritzt, dann werden dann Seilendritzel draus. Bei dem hat man das Gummi weggelassen, aber es ist sehr gut gefettet. Und hier natürlich alles voll mit Kettenfett, was natürlich auch klar ist. Also nichts Außergewöhnliches, schon okay so. Erstaunlich ist auch, dass hier sehr viele Schraubenlöcher gar nicht benutzt worden sind. Seitens Ducati, aber das ist normal. Offensichtlich, weil im Deckel sind da keine, keine Bohrungen. Das heißt, man hätte da gar keine Schrauben ein, einbringen können, nicht mal, wenn man gewollt hätte. Ich glaube fast, ich habe jetzt endlich die Batterie gefunden. Und zwar an der gleichen Stelle, wie ich sie beim Laubfrosch auch verbaut habe. Ups, no! Dass der Batteriefachdeckel ist. Der hat noch eine Mehrschraube. Ja, da ist auf der anderen Seite auch noch eine. So geht es mit einer kurzen Verlängerung. Da könnte aber auch das ABS darunter sein. Könnte auch sein. Aber ist nicht genug. Das ist die Batterie und das Anlasserelais. Auch nicht schlecht. Blöde Stelle. Irgendwie eine blöde Stelle. Ja, das ist nicht besonders praktisch. Aber die haben da ein richtiges Gehäuse drum gebaut. So, ich ziehe mal den Stecker an der Hauptsicherung. Normalerweise ist ein Motorrad danach ziemlich stromlos. Auch ein ziemlich dicker. Ich denke, das war es jetzt erstmal. So, dann kann man hier noch ein bisschen Plastik abmachen. So eine Art Hitzeschutz für den Krümmer hier oben. Genau. Hier ist jetzt die Lambda-Sonde. Zumindest die eine. Eine zweite wird es wahrscheinlich auch irgendwo geben. Die habe ich noch nicht gefunden. Hier unten drunter sind 1, 2, 3, 4 Auspuffschellen, wobei diese eine Schelle offensichtlich dieser Hitzeschutz ist. Aber ich weiß gar nicht, ob man den abkriegt. Machen wir erstmal weiter Plastik ab. Da ist noch Plastik. Hier ist die Schraube dazu. Da ist der Kühlmittelvorratsbehälter drunter, wie es aussieht. hier eingehakt unter diesem Teil. Die Schraube mache ich mal wieder rein gerade. Hier haben wir Relais oder Sicherungskasten. Weiß ich gerade nicht so genau. Können Sicherungskasten sein. Mal reingucken. Oh ja, Sicherungskasten. Voll mit Sicherung. Cool. Das ist wahrscheinlich noch einer. Hm. Auch voll mit Sicherung. Nein, nicht ganz voll, aber ein paar sind drin. Das ist krass, wie die hier den Kupplungszug verlegt haben. Der fängt da unten an, geht hier hoch, geht hier entlang und verschwindet dann hier irgendwo. Und geht dann hier hoch zum Lenkkopf. Oh je. Ich hoffe, ich kriege das wieder rein. Ja, da der Kühler in einem auch nicht mehr so guten Zustand ist, macht es wahrscheinlich Sinn, das auch zu zerlegen. Das heißt, ich mache hier auch erstmal Plastik ab. Schwer. Geht es richtig dauerhaft schwer. Ah ja, ja, jetzt geht es ein bisschen leichter. Aha. Die hat Schraubensicherung, die andere nicht. Komisch. Die hat auch Schraubensicherung. Nein, es ist nichts kaputt gegangen. Es hat nur Honda-mäßig geklungen. <lacht> Ich mache die jetzt gerade mal wieder rein. Das ist aber nervig. Was macht das hier? Nix. Sitzen. Mhm. Gut. Sauber. Hat ein bisschen getropft. Ganz 
kleines bisschen, nicht viel. Kühlflüssigkeit muss sowieso raus, aber jetzt noch nicht. Hier ist wieder keine Schraubensicherung. Hier ist wieder welche. Fühlt sich an als Badedukate die Schrauben in Schraubensicherung an den Stellen, wo sie es für notwendig empfinden. Und jetzt. Eine fehlt noch hier. An dieser Stelle fehlt noch eine. Das geht nur ab, wenn man den Schlauch abmacht oder die Schläuche abmacht. Dann lassen wir es für einen Moment noch mal so hängen. Die wollte erst in die andere Richtung, bevor sie die Ausdrehrichtung gewollt hat. Ja, die in Alu haben Schraubensicherungsmittel. Das liegt ganz einfach daran, dass man die da nur ganz leicht reindrehen möchte eigentlich. Das hat beinahe den Sechskant gekostet. Das ist unglaublich hier. So, jetzt hängst du noch in der Mitte oben irgendwo. Ja, das ist die Gabelbrücke von unten, was ihr da seht. Das ist ganz schön rostig. Und hier ist noch eine Schraube in der Mitte. Vielleicht kann ich ungefähr zeigen, wo ich hier schraube. Das ist genau in der Mitte. Alles die gleichen Schrauben. So, gucken. Ja, so geht's raus. Ja, das ist die kühle Umrandung. Das Ding hat oben noch ein bisschen gehangen. Ganz schön gemacht. Ging ganz gut ab. Ja, da gibt es hier noch so eine Plastikschale unter dem Motor. Die scheint voll zu sein mit irgendwelchen Geröll. Die ist hier eingehakt. Hier hinten irgendwo. Und hier ist irgendwo eine Schraube, glaube ich. Ja, hier ist eine Schraube. Ich versuche mal, was das ist. Eine Auspuffklappe hat sie ja auch, wie man sieht. Ich wollte es aber erst mal versuchen, dieses Stückchen Plastik unter dem Motor hier abzukriegen. Das rastet hier noch ein, da kann man drauf drücken. So. Eigentlich ist die Schale locker. Eigentlich glaube ich, dass die nirgends mal festhängt. Das hat ja, dass er eingehakt ist. Weil ja, jetzt kommen wir in die schmutzigen Gefilden. Das ist hier die Schraube, hier und hier. Halt zu klein. Die Hupe hängt am Zylinderkopf. So was haben wir auch selten. <lacht> die Station mal. Jetzt kann man mal probieren. Ah, genau nach vorne. Krass, Alter. Da hat Ducati hier voll den Kabelkanal reingebastelt. Wo war denn jetzt das Schraubenloch? Hier. Ich mach die mal wieder temporär rein. Und das war dieses, diese Verschalung. Ah, oh, jetzt habe ich so viel Plastikzeug hier rumliegen. Und dass ich sauber machen muss erstmal. Und hier hat sich natürlich der Dreck der Jahrhunderte ein eingesiedelt. Ja, jetzt kann man ein bisschen was sehen. Man kann Kabel sehen und sind das auch Kabel oder sind das Schläuche? Das sind ich habe sogar das Gefühl, es ist zum Teil Bremsschläuche, sind die da verlaufen. Genau. Also das ist ein Kabel, das ist ein Kabel, das ist ein Kabel. Und diese grün und gelb gekennzeichnet und hier in rot gekennzeichnet ist. 
Das ist, glaube ich, ein Bremsschlauch. Aber ganz sicher bin ich auch nicht. Aber langsam wird klar, dieses Motorrad ist schon auch ein bisschen kompliziert. <lacht> ja, das wird viel Videomaterial geben, allein um es dokumentiert zu haben. Die Kühlerschrauben sind zum Glück überall die gleichen. Die von der anderen Seite auch. Ich tue die mal alle zusammen in einem Fach. Ich habe ja dokumentiert auf Video, dass es die Kühlerschrauben sind. Ja, jetzt haben wir hier jede Menge Zeug liegen. Und hier noch mehr Zeug. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, mal gucken, ob es diesmal klappt, nicht schmutzig wegzuräumen. Das heißt, als nächstes müsste ich mir jetzt die Mühe machen, diese ganzen Dinger sauber zu machen, diese ganzen Komponenten, sodass ich sie irgendwo ins Regal tun kann. Genau, das wird auch eine Zeit lang dauern. Ja, und für die hartnäckigen Verschmutzungen, speziell auch die öligen Verschmutzungen und die Motorteile, bekomme ich nächste Woche hoffentlich meinen CRC Smart Washer, den ich mir bestellt habe. Dann sind wir mal gespannt. Ihr hoffentlich auch. Ja, und wer sich jetzt fragt, ob ich im Lotto gewonnen habe, <lacht> eher nicht. Ich hoffe eher, es wird sich irgendwann über YouTube amortisieren. Und wenn nicht, dann halt nicht. Bis demnächst bei Sams Channel.